les doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Hoy la gente de Acoustic Audio se quiere unir a la fiesta de Oxequiar Plugin y van a Oxequiar. Su nuevo plugin está totalmente gratis, forma temporal hasta el 7 de enero, si no me equivoco, este que ves en pantalla, el Grey V65, este de acá. Para hacerte con él es muy sencillo, te voy a explicar el proceso, pero antes de, voy a mostrarte entonces de qué se trata. Nos dicen ellos que es un legendario compresor americano basado en VSA, totalmente gratis. Para que las voces brillen podemos conseguir sonidos percusivos impactantes para mejorar la cohesión, tanto en la gama baja, ofrecer ese carácter clásico y vintage con una distorsión mínima, pues es lo que promete. Tenemos aún 17 días, 3 horas, 42 minutos y los segundos descontando para hacerte con él. Es muy sencillo, llegas acá al sitio web de Acústica, te dejo enlace en la descripción. Aquí vas a girar simplemente la rueda. Te van a decir de nuevo que el plugin está gratuito hasta enero 7 del 24, que no se convertirá en un plugin comercial después de que termine la fecha. Giras y te va a salir claramente el plugin gratuito. Aquí podrías ganarte un chorizo con Enrique, por ejemplo, entre otros tantos premios más, pero siempre te va a salir el plugin gratuito y te van a generar un serial. Con ese serial entonces te vas a ir a tu asistente de acústica audio, el Aquarius. Y en Aquarius te vas a ir entonces acá al piñón, te vas a ir a ajustes y en ajustes vas a irte a activación, ¿ok? Y aquí lo que haces es pegar el serial que te van a generar, lo aplicas y te dice que el código ha sido satisfactoriamente aplicado, le das OK, inmediatamente te va a direccionar entonces a la ventana principal donde tendrás acceso al plugin. Desde aquí eliges entonces qué versión quieres instalar. En mi caso voy a instalar la OS T3 de 64 bits, voy a darle instalar. Esperamos que se haga el proceso de instalación igual a, a disfrutar de esta increíble herramienta. Yo aprovecho entonces, aparte de decirles que estaba gratuito y de compartirles el proceso de instalación, vamos a hacer una revisión de este plugin en este momento. Así que me saltaré ese pedacito, no verás la instalación completa, pero vamos directamente a la pantalla del DAO para que lo probemos en acción, lo que nos ofrece. Y pasemos acá a revisar un poco esa belleza que nos obsequia la gente de acústica audio, este Grey V65, como les menciono, recrea entonces un clásico compresor americano basado en VSA, controlado por voltaje. Y esa es la interfaz de usuario del mismo. Allí la tengo bastante grande, claramente para poder visualizar yo acá mejor los controles y etiquetas. Y claramente también a ustedes se les va a facilitar, aunque yo suelo hacer un zoom, identificar aquellos controles. Inicialmente tenemos parte superior para cargar entonces preset, guardar los nuestros, hacer comparativa entre dos ajustes. Podemos copiar entre esos dos estados, ajustes. Desde aquí copias y desde aquí lo pegas. Desde Auction tendrás entonces información acerca del About, del plugin, básicamente. Luego nos encontramos para ajustar un poco el tamaño. Acá tenemos, por default siempre viene a 1X. Yo lo tengo en este caso a 1.5X. Imagínate a 2X cuál es el tamaño. Será útil para aquellos que tienen pantalla táctil para manipular sus controles con sus dedos más fácil. O si trabajas con portátil a mayor escala, pues visualizas mejor controles y etiquetas, evidentemente. Luego tenemos acá los modos de operación en estéreo por default, pero podemos trabajarlo en modo mid, modo side, nada más los laterales o el delta, que sería la diferencia entre lo procesado y no lo procesado. Por default, dejémoslo en estéreo. Desde acá va y paseamos entonces al accionar del mismo y luego desde aquí podemos activar o desactivar el plugin. Desde aquí activamos el previo, el preamplificador y tenemos este modo ultra. Cuando lo activamos, lo que hacemos es que le damos a la etapa de preamplificador un trim adicional, una pegada adicional y acústica nos asegura que eso lo que hace es mejorar la saturación del preamplificador. Luego tenemos este pre trim con el cual hacemos un refuerzo de contenido armónico al preamplificador directamente. Y este input trim es básicamente ganancia general a toda la señal de audio que pasa a través del plugin. Luego tenemos aquí para usar el umbral típico de todo compresor, hasta menos 60 decibeles máximo para hacer atenuación. Luego tenemos ese control de compresión, el cual actúa como el típico control de relación o ratio de todo compresor. Junto a él tenemos las envolventes de tiempo, el ataque que no puede faltar desde un milisegundo máximo 15 y la liberación desde mínimo 5 milisegundos hasta máximo 1522 milisegundos. Y si queremos que en automático se ajusten esas dos envolventes, tanto ataque como liberación, conforme el material de audio que estemos procesando, simplemente activamos este botoncito de auto y él hará el proceso de ajuste, reproducimos el audio en automático, entonces se van a parametrizar. De hecho, puedes ver que muevo los controles y los valores que había establecido no van a cambiar, ¿ok? A no ser que desactive auto y pueda hacerlo de forma manual. Por acá tenemos oversampling hasta 16X, que no puede faltar para reducir ese fenómeno de, de alias, por ejemplo. Aunque vas a tener mayor consumo de recursos, ten presente eso. Mientras mezclas, puedes trabajarlo a 1X a la hora de exportar el proyecto, pues arriesgate hasta 16 u 8X. Luego tenemos la compensación de ganancia. En la medida que comprimimos, percibimos un descenso en la ganancia. Con eso recuperamos entonces un poco de volumen en el audio. 
parte inferior tenemos esta pantalla, el display NIF, en donde podemos visualizar, por ejemplo, la relación de compresión que estamos aplicando. Puedes visualizar allí los cambios, pero también los niveles de entrada y salida, el efecto del umbral sobre el audio y algunos parámetros más en la medida que configuramos entonces el compresor. Con este parámetro SH Mod, lo que hacemos es alterar la forma de la envolvente de ataque, lo que nos permite ajustar el comportamiento del ataque y adaptarlo a cualquier fuente de audio que estemos procesando. Por ejemplo, si lo ponemos en la posición 2, nos indican ellos que vamos a tener el mismo tiempo de ataque de la unidad original que está modelando. Si lo llevamos a la posición 1, nos va a dar la configuración más rápida que tenemos entonces para el mismo. Y si pasamos de 1 a 0 se habilita una función de autoanticipación, el famoso look ahead, ok, de análisis previo. Y el rango que nos indican ellos que se da ese, ese análisis previo va de 0 a 4 milisegundos, ok. Valores por encima de 2, 3 y 4 específicamente, lo que harán es que se ralentice el tiempo de ataque bastante. Entonces experimenta con esto, puede ser muy útil quizás para procesar voces, valores de 3 y 4. Junto a él tenemos el side filter. Con este control podemos establecer la frecuencia de corte de un filtro de paso alto, de un polo específicamente, o sea que es bastante suave, que está insertado en la trayectoria de la cadena lateral. Eso lo que hace es filtrar todo el componente de bajas frecuencias que podrían llegar a afectar la acción del compresor. Actúa en un rango de 50 a 250 Hz, como puedes ver. Claramente el valor de cero lo que estaría indicando es que el filtro está inhabilitado. Cuando estamos trabajando en el modo estéreo, tenemos ese parámetro estéreo link con el cual podemos aplicar el mismo procesamiento a ambos canales, es decir, aplicar el mismo nivel de compresión al canal izquierdo y al canal derecho. En la medida que desvinculamos, por ejemplo, ese parámetro lo llamamos a un valor intermedio, lo que hacemos es que el compresor se va a adaptar al comportamiento dinámico que le ofrezca el audio que estemos procesando. Entonces aplicaría distintos niveles de compresión o de reducción de ganancia al canal izquierdo con respecto al canal derecho o si estamos en modo mid-side, pues al canal lateral con respecto a los medios, ¿ok? Si quieres aplicar procesamiento tipo New York sobre unas baterías, que es el procesamiento paralelo, tenemos ese control de mezcla, ¿ok? Para llevarlo un 50%. Junto a él tenemos el control de power. Esa función nos permite cambiar las características generales del detector. La potencia auxiliar, como puedes ver, entre 1 y 5, donde el 1 corresponde al detector típico de picos y los tiempos que utiliza para la liberación del ataque se calculan en función de los picos que tenga la señal. Y todo se deriva, evidentemente, de curvas muestreadas del hardware original, que es lo que nos indica el desarrollador. Tenemos ahorita ese control Attack Hold, con el cual podemos como evitar o superar cualquier limitación y llegar directamente a una compresión instantánea. Esa función Hold relacionada con el ataque difiere directamente de la función Hall vinculada a la liberación, ya que en este caso depende del valor del umbral del compresor, ¿ok? Mientras que en el caso de la liberación, que la tenemos acá, es más independiente, ¿ok? Una vez entonces que la amplitud de la señal de entrada exceda el umbral, la salida del circuito permanecerá en su valor durante un periodo de tiempo determinado con esos sostenidos que tenemos aquí nosotros. Desde aquí controlamos un poco los modos de operación, más centro, más laterales, o en el caso canal L y R, y por acá tenemos un control que se llama Morph, que es bastante interesante. Lo que hace exactamente es implementar un control de Morphing bastante intuitivo, simplemente gíralo ya, que nos permite que cada uno de los elementos dinámicos que conforman entonces el plugin, en este caso un compresor, un limitador y un saturador, los utilicemos de forma separada. Podemos utilizar compresor, limitación o saturación. ¿no? Manipular este control también hará que las curvas de ataque y de liberación también tengan claramente una transformación y se ajustan dependiendo del tipo de procesador que nosotros elijamos. Nos indican ellos que, por ejemplo, en la primera mitad entre compresor y limitador, lo que sucedería con las curvas de ataque es que van a tener un tiempo y una longitud típicamente de cero, ¿ok? Mientras que si lo llevamos entre limitador y saturación, en este caso lo que se va a afectar son las curvas de liberación llevándolas a cero, pero sin perder sus proporciones originales. Lo ideal siempre va a ser escuchar para determinar y lograr el ajuste que necesitamos. Y por último tenemos ganancia de salida general. Por acá tenemos niveles de entrada y referencia de niveles de salida y el búmetro que nos va a indicar la reducción de ganancia que estamos aplicando a nuestro audio. Eso en el caso de la versión Grade, ¿ok? porque este plugin está compuesto por dos versiones. Pero antes de irnos a la segunda versión, pasemos a probar esa belleza, ¿ok? Tengo como referencia una base aquí rítmica. De hecho, si eres seguidor del canal, estarás viendo que no estoy en mi DAO habitual. Por cuestiones de logística, me tocó utilizar otro equipo en otro entorno para poder hacer esta revisión. Pero al final, lo importante es conocer la herramienta. Vamos a escuchar entonces lo que podemos lograr con esta herramienta. Voy a hacer ajustes aleatorios inicialmente para que escuchemos entonces el carácter que imprime y haré ajustes fuertes para que escuchemos cómo podemos aplastar la dinámica de cualquier sonido y saturarla al máximo. Vamos con ello.
Y ese es el acompañante de la versión básica, la versión Ultra, en donde tenemos adicional una pantalla gráfica en la cual tenemos información adicional en ese caso con respecto a lo que estamos haciendo en tiempo real con nuestro audio. Y ese es el plus que nos ofrece esta versión. El otro teníamos solamente esa pantallita de acá en donde tenemos visual de la relación de compresión, del umbral y detalles básicos. Pero acá tenemos un poco más de información en tiempo real sobre la representación visual y bastante clara del estado de nuestros audios. Tenemos aquí medidores de entrada y salida de RMS, medidores de reducción de ganancia, lo que nos va a permitir pues, una rápida identificación de picos y extremos en la señal que estemos procesando. Muy valiosa esta opción, ya que nos permite monitorizar continuamente la curva de atenuación y los niveles de distorsión que estemos aplicando a nuestros audios con este plugin. Eso sería como la diferencia más significativa. Pasemos a escuchar y a mirar haciendo ajustes aleatorios lo que estamos haciendo directamente sobre nuestros audios. Ok, vamos con ello. Eso sería, amigos, básicamente entonces lo que tenemos es en esta herramienta de acústica audio, Subray VC65. Una increíble herramienta que tienes que probar tú mismo. Yo te dejo enlace en la descripción para que vayas entonces y la descargues. Aprovecha regalos para celebrar ese fin de año haciendo buena música. Yo con esto me despido, esperando que la información compartida en alguna medida te haya sido de utilidad. Si así lo fue, dalo a conocer con un like grandote. Comenta el video y compártelo. ¿Quieres apoyar el canal? Tienes a disposición el botón de gracias y el enlace a PayPal para tu donativo. Suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue nuevo contenido. Y también te invito para que te suscribas a mi canal Sonidos Virtuales Pro. En el hablo de sintes, instrumentos virtuales, librerías, sample, rompler y todo lo que necesitas para hacer música. Enlace también en la descripción. Y mantente aquí conectado porque se vienen más vídeos, más regalos y más sorpresas para ti. Hasta un próximo vídeo y bendiciones para vos.